ഇപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അല്ലേ ഫോസ് എക്സെപ്റ്റ് ബൈ ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ ആൻ ആൻസിമെട്രിക്കൽ മൂവിങ് കർബ്ബഡ് പ്ലേറ്റ് വെൻ ജെറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് സ്റ്റാൻഡൻഷ്യലി അറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ ടിപ്സ് അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളും ഔട്ട് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്നും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വന്നു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇമ്പാക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഫോഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ബൈ ജെറ്റ് ഓൺ എന്താണ് ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ ദിസ് എന്താ പറയുക കറുവഡ് വെയിൻ കറുവഡ് വെയിൻ ഓർ കറുവഡ് പ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ഫോഴ്സ് Exerted by the jet in the direction of uh, motion. അപ്പോൾ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് അതായത് ഈ ബ്ലേഡിൻ്റെ ബ്ലേഡ് യു വെലോസിറ്റിയിൽ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഒരു ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആയത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ആണ് യുവിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലേഡ് ഇതിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ദറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ആക്ടിങ് അലോങ് ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ഈ ഒരു എക്സ് ഇപ്പോൾ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഈ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ അലോങ്ങായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ എഫ് എക്സ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്നുള്ളൂ അതിന് നേരത്തെ വീഡിയോസിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എഫ് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മാസ് ബൈ ടൈം ഇൻറ്റു അതായത് മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ഇൻറ്റു റോ എ വി ഇൻറ്റു എന്താണ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി ഏരിയ നമുക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തില്ല ജനറൽ ഇക്വേഷനാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എ മൈനസ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ആണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് റേറ്റ് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഫോമറ്റ് ഐസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ്റ്റേണൽ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ റോ എ വി ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന റോ തന്നെ കൊടുക്കാം ഏരിയ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് അല്ലേ ഈ വാട്ടർ ജെറ്റ് നമ്മൾ ഇതുവരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ പഠിച്ചപ്പോഴൊക്കെ ജെറ്റിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് സ്മാൾ ലെറ്റർ എ ആയിട്ടാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്മാൾ ലെറ്റർ എ ഇനി അടുത്ത വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജെറ്റ് വന്ന് ഇതിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ആണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ജെറ്റിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്ലേഡ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓൾറെഡി വി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഓൾറെഡി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ബ്ലേഡിലേക്കാണ് വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റിയിൽ ജെറ്റ് വന്ന് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ വി വൺ എന്ന് പറയുന്നതും യു വണ്ണിൻ്റെയും റിസൾട്ടൻ്റ് വി ആർ വൺ ആണ് അവിടുത്തെ എന്താണ് നെറ്റ് എഫക്റ്റീവ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുത്തെ വെലോസിറ്റി എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വിത്ത് വിച്ച് ജെറ്റ് സ്ട്രൈക്സ് ദ വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വി വൺ അല്ല വി ആർ വൺ ആണ് കാര്യം വി വണ്ണിൻ്റെ അതേ എഫക്റ്റ് ഇവിടെ കിട്ടത്തില്ല കാര്യം വി ഇതിപ്പോൾ സ്റ്റേഷനറി ആണ് ഈ കറുവഡ് പ്ലേറ്റ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടിരുന്നു വി വൺ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ജെറ്റ് സ്ട്രൈക്കിങ് ദ വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി വൺ ആയിട്ട് എടുക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ അതേസമയം ഇവിടെ നമുക്ക് വി വൺ എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ബിക്കോസ് ദിസ് ബ്ലേഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി മൂവിങ് ഇൻ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബ്ലേഡിലാണ് ഇത് വന്ന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ വി ആർ വൺ എടുക്കും നമ്മളിപ്പം ടർബൈൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ അത് നോക്കുവാണ് അപ്പോൾ വി ആർ വൺ ആണ് അവിടുത്തെ ജെറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് അതിന് വെലോസ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഏത് ഡയറക്ഷ
നമ്മുടെ എന്തിന് പാരലായിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്ന ഫോഴ്സിന് പാരലായിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ആ ഒരു വെലോസിറ്റി കമ്പോണൻറ്റ് പാരലൽ ടു ദ അപ്ലൈഡ് ദ പാരൽ ടു ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ നേരത്തെ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ വണ്ണിൻ്റെ കോസ് കമ്പോണൻ്റ് അല്ലേ അപ്പോൾ വി ആർ വൺ കോസ് തീറ്റയാണ് അതായത് ഇവിടെ വി ആർ വൺ കോസ് തീറ്റയാണ് ഇവിടെ ഇനിഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഗ്ലറ്റിലെ വെലോസിറ്റി കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനതിവിടെ എടുത്ത് എഴുതാൻ പോവാണ് ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ഇൻ ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ അറ്റ് ഇൻലെറ്റ് ആ ഇൻലെറ്റിലെ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റിയാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ആർ വൺ ഇൻ ടു കോസ് തീറ്റ ഇപ്പോൾ വി ആർ വൺ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് അല്ലേ വി ആർ വൺ കോസ് തീറ്റ ഇത്രയാണെങ്കിൽ അത് ഈ ഒരു വെലോസിറ്റി ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇതിന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഡയറക്ഷൻ അതിന് ഇങ്ങോട്ട് ചലിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരും ഈ വി ആർ വൺ കോസ് തീറ്റ ഇത്രയും വി ഡബ്ല്യു വണ്ണാണ് ഇത്ര യു വൺ ആണ് അപ്പോൾ വി ഡബ്ല്യു വണ്ണിൽ നിന്ന് യു വൺ കുറച്ചാൽ വി ആർ വൺ കോസ് തീറ്റ കിട്ടൂലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതും വി ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് യു വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താണ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഫെലോസിറ്റി അതിൽ ഇൻലെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതേപോലെ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ എഴുതേണ്ടേ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വെലോസിറ്റി ട്രാങ്കിളിൽ വി ആർ വണ്ണിനെ ആർ ടു വി ആർ ടുവിൻ്റെ ഹോറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് എടുക്കും വി ആർ ടുവിൻ്റെ ഹോറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും വരും ഇവിടെ നിന്ന് ഇത്രയാണ് വി ആർ ടുവിൻ്റെ ഹോറിസോണൽ കമ്പോണൻറ്റ് ദറ്റ് ഈസ് വി ആർ ടു കോസ് എന്താണ് അത് ഹോറിസോണലായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ വി ആർ ടു ഹോറിസോണലായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് കോസ് ഫൈവ് ഒന്നും വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇത് ഇങ്ങനെയാണല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ഇത് ഹോറിസോണ്ടലേക്ക് റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആരോ ഇങ്ങോട്ട് ഇരിക്കും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ഇരിക്കും ദറ്റ് മീൻസ് ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ എടുത്ത ഡയറക്ഷൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് ഇവിടെ എടുത്തത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ പോസിറ്റീവ് ഇട്ടാൽ ഞാൻ ഔട്ട്ലെറ്റിൽ വി ആർ ടുവിനെ ഈ എഫ് എക്സിന് പാരലായിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നെഗറ്റീവ് ഇടണം അതിൻ്റെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ഇടണം കാര്യം ഡയറക്ഷൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് ഇവിടെ ഇതാ ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് velocity in the direction of motion at outlet is equal to vr2 to cos phi cos of the phi endanu mean angle at out theta endanu mean angle at okay adai appo idine oru minus value kuda kodukum kaari in direction opposite aayirun ഇനി ഇത് ഇത്രയും കൂടെ കിട്ടാൻ വി ഡബ്ല്യൂവിൻ്റെ യു ടൂവിൻ്റെ ടൈമിൽ എഴുതിയാൽ വി ഡബ്ല്യു ടു പ്ലസ് യു ടു അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്നു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾ എഴുതാം വി ഡബ്ല്യു ടു പ്ലസ് യു ടു ഇതാണ് അവിടുത്തെ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇത് ഇത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ എഴുതി സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യാതെ എഫ് എക്സ് ആവുമല്ലോ അപ്പോൾ എഫ് എക്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ഗുണം ഉണ്ടേ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽസ് ആണ് റോ എ വി ആർ വൺ ഇൻറ്റു ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക അതായത് വി ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് യു വൺ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് ആ മൈനസ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ടു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട് ആ മൈനസ് ഓഫ് എന്താണ് വി ഡബ്ല്യു ടു പ്ലസ് യു ടു ബാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തില്ല അതായത് എവിടെ ഇട്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റോ എ വി ആർ വൺ ഇൻറ്റു വി ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് യു വൺ ഇവിടെയുണ്ട് മൈനസ് മൈനസ് കൂടെ പ്ലസ് ആവും പ്ലസ് വി ഡബ്ല്യു ടു ഇപ്പോൾ പ്ലസ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബ്രാക്കറ്റ് യു ടു എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇവിടെ മൈനസ് യു വണ്ണും പ്ലസ് യു യു ടു ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ഇപ്പം സപ്പോസ് യു വൺ ഈക്വൽ ടു യു ടു ഈക്വൽ ടു യു എന്ന് എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ
റോ എ വി ആർ വൺ എന്താണ് വി ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് വി ഡബ്ല്യു ടു ഇനി ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ആണ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ടഡ് ബൈ എന്താണ് ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടറാണ് ഓൺ കർവ്ഡ് പ്ലേറ്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പോർഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലേറ്റ് ആ പ്ലേറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പോർഷന് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്ന എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ന്യൂട്രലായിരിക്കും കിട്ടുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂട്രൽ അപ്പോൾ ഇത് ബി ടിയുടെ മൂന്ന് കേസസ് നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻ ദിസ് കേസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ആക്ച്വലി ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ഡിസ്ചാർജ് അത് ഈ നമ്മുടെ വി ആർ ടുവിന് കറസ്പോണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ടായിരിക്കും വീട്ടു വരുന്നത് അപ്പോൾ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ജെറ്റ് അറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആണ് അപ്പം ദ ജെറ്റ് വെലോസിറ്റി ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയല്ല അവിടെ ഇപ്പോൾ വി ടു ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിലാണ് ജെറ്റ് പോകുന്നത് വി ടു എന്ന് പറയുന്ന ഡയറക്ഷൻ അപ്പം നെറ്റ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി വി ആർ ടു ഇവിടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും യു ടു കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ജെറ്റിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബീറ്റ ഡിഗ്രി പ്ലസ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഒരു വാല്യൂ ആയിരിക്കുമല്ലോ കാര്യം ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിലല്ല ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി മൈനസ് ബീറ്റ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനം ഞാനിപ്പോൾ വി ടു ഇങ്ങനെയാണ് വെറ്റിക്കലി ആണ് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം അത് മീൻസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ആവാം ഓക്കെ ഇഫ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഇഫ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ വെലോസിറ്റി ട്രയാങ്കിളിൽ ബീറ്റ നയൻറ്റി ആവണമെങ്കിൽ വി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലോട് വന്നെങ്കിൽ ചേരണം വി എഫ് ടുവിലേക്ക് വന്നാൽ വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറ്റിക്കലി ഇരിക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ടുവും നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രം ആലോചിക്കുക വി ടുവും യു ടുവും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് റിസൾട്ടൻറ്റ് വി ആർ ടു അപ്പോൾ ബീറ്റ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവണമെങ്കിൽ വി ടുവിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എങ്ങനെ പറ്റുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വി ടു ഇതാ ഇങ്ങനെ പോകണം ഇതായിരിക്കണം വി ടു ഇവിടെ നിന്ന് ഇതുവരെ ഉള്ളത് യു ടു ആവണം ഓക്കെ ദ കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ഫിലോസഫി ടെക്സ് വി ടു ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ അവിടുത്തെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി വി ആർ ടു കിട്ടണം അല്ലേ ഇതേ സാധനം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതിന് പകരം ബീറ്റ ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇഫ് ബീറ്റ ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി ബീറ്റ ഈക്വൾ ടു നയൻറ്റി ഉള്ള പ്രശ്നം വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് വി ഡബ്ല്യു ടു വന്നേ ഈ വി ടുവിൻ്റെ ഹോറിസോണൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് വി ഡബ്ല്യു ടു ഇപ്പോൾ വി ടു വെർട്ടിക്കലി വരികയാണെങ്കിൽ ഈ വി ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയി പോകത്തില്ലേ അതായത് വി ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അവിടെ ഉണ്ടാവത്തില്ലല്ലോ അപ്പം ഇത് വെർട്ടിക്കൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് ആംഗിൾ നമ്മളിങ്ങനെ എടുക്കും വി ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ എടുത്തു നോക്കിയാൽ വി ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എത്ര ഡിഗ്രി ആവണോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ വി ടുവിന് ഒരു ഹോറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഇല്ലാതെയാവും ഒള്ളി അതിന് എന്ത് മാത്രമേ വരൂ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് വി എഫ് ടു മാത്രമേ വരൂ അത് അഫ്കോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും വി ടുവിന് ഈക്വൽ തന്നെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ഫ്ലോ കമ്പോണൻ്റ് അറ്റ് എക്സിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പറയേണ്ടത് ഇഫ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി നമ്മളിവിടെ പറയേണ്ടതാണ് ബീറ്റ നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ വി ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്തായി അങ്ങ് പോയി സീറോ ആയി പോയില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെ വി ഡബ്ല്യു ടു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുമോ എടുക്കേണ്ടി വരുമോ ഇല്ല ഈ ഒരു കേസ് വി ഡബ്ല്യു ടു ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഡബ്ല്യു ടു സീറോ എന്ന് പറയാം അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് എഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും റോ എ വി ആർ വൺ ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി വി ഡബ്ല്യു ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ വി ഡബ്ല്യു വൺ മാത്രം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഇതുമായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി 
V2 ni undah ada discharge ni, ini side load ada, ini ngot ada tu. Okay, pinginnya macam ni dek. Nampol ini beranda terim, hendah apa ini terim V2 ada. Okay, ini terim V2 ada. Pangannya orang ini beranda terim pala ini blade ini ada directionally U2 beri. Okay, U2 beri. Apa ini dia result ni tu macam ni. Saya ni beranda ngot ada, saya ngot beri kita. Ini V2 beri beri tu, ni ini beri tu, ni ini orang ngot beri kita. Apam U2 orang itu mana? Apa ini result anda orang ini itu entah mana? VR2 orang, okay? Dari yang VR2 orang ini result anda. Atau kalau orang kita, but if itu V2 ini mana ni kuat orang ini? V2 itu orang ini sahaja. Ni mana ni kena sami itu? Orang itu perasaan entah mana. Apo? Ini le, nama le VW2 ini baru ini sah ni edukum. VW1, VW2 ana le, orang kita orang allah. Baki le, orang le cancel out dia kalah jadi. Apa VW2 edukum boh. Orang le sedikit enda beri kari orang orang. Ini le V2 ini le horizontal kemudian le vertical kemudian le kanan le. Orang le beat kan straight ini tu. Ini dah le, ini le right side le. Ana angle le kan straight ini ni beti asal ni le. Ada orang le buat le ana beat ini tu. Ini le 90 ini le orang tu orang beri tu. Ana right side itu ni airi orang le beri. Orang tu buat le ni airi beat. Beat ni kita dah ni dah airi. Ni ini dah ni airi. Ini orang angle le tu ni le. It will be kita dah beat ni will be kita dah ni airi. Apa if beat ni is kita dah ni 90 degree. Amu velocity exit velocity triangle ni le beri. Tu buat le YouTube le. Okay, apa itu U2? Ini, beta yang kita dah nanti orang bola persem, nama ini dengan ini V2 ini, uru horizontal vertical components ni yang baru cial. This will be the vertical component of V2. V2 ini vertical component ni dah, yole. Doa ni itu V2, V2 orang. Ini V2 ini horizontal component ni perai tangan. V2 ini horizontal component ni apa ni itu beri erigim. Nama ini uru point ni mana? Ini modal ni. And the EOD point over here is the horizontal component. That means this will be the horizontal component. So, this is the horizontal component. So, what do we do here? VW2. That means VW2 is not one. But VW2 is the direction. V2 is the direction of right leg. It is the direction of the opposite. So, in this case, VW2 is the direction of the right leg. It is the direction of the right leg. It is the direction of the left side. Okay, jadi kita itu arah sini kita itu opposite. Aduh, orang orang macam kita cerita seperti kita minus into minus plus satu. Pasti ini random same direction. Beta kita dan yang di mana seperti kita ada VW2 orang. That means, kita ada equational fx itu orang ini equational VW2 orang dah. Row A VR1 into ini adalah VW1 plus satu orang ini orang. Aku ada minus VW2 orang. Kali ni random same direction. Aduh, pasti ini orang macam kita ada VW1. Malah ini pun VR1 ni macam kan seperti ini lagi. Makai velocity kan modern U V1 ini V2 ini velocity kan modern. Ini horizontal ni kan modern semua terhadap itu. V W1 minus V W2. Nang alu macam mana? Pem ini velocity minus mana? Kalim. Random same direction. Ingat tu ini ane. Buat ini beta kita dah nanti orang baru ini direction ingat tu ini ane. Right side lagi ni, apa inlet velocity triangle, exit velocity triangle, V W two ini same direction. Apa angin ni macam buat plus semua. Yang lagi buat ini alu lagi buat plus V W two aja. Pada itu same darah semua yang beri dekik, adun dai mar minus p dan u dua mar. Pemu nama tu equation mana? That means, ini dah ada. Ini dah boleh nama tu equation. Apa dah beta ini orang ini adun dai itu greater than ni. Apa nama tu? Kita ada tu equation kan? Ada beri cuma terang boleh. Adili, ini dah kek carrying orang sedikit orang orang kita ini kita tiada lagi. Pem, buat ini dah ada. Beta is greater than ni dekik. Beta ini orang ini adun ni dekik kati. Udah dah lawan lagi tuh. Pengen ada mungkin condition share tanah mana force beri kita. Kau net force exerted by. Ini beta ini baru ini tuh obtuse angle ana angle. Ini negative. Alah. Beta ini baru ini tuh obtuse side. Ini tuh enggan ada orang nak kau lada mungkin pinjai diskusi. Mungkin kita tuh triangle je na. Mungkin baru ayam na. Kita tuh nanti argol sana. Beta Q dah ambil tiga plus dua, pina equal to nine dia ambil, atau V W tu illa. Tapi general AC itu, nama kita equation ni ni ada. F X is equal to general equation orang ini adalah rho A V R one into V W one plus or minus V W two if it is taken as positive. If positive sign is used when beta is less than ninety degree. 
when negative sign is used to when beta is greater than 90 degree V W2 in the varayana the equal to 0 edukum if beta is equal to 90 degree appo ee karyangal ivide endu edirikkanam sraddichu nokki manasilaakkiyirikkum appo nammude oru problem nokkumbodhukku beta ki corresponding aayittu irikkanam nammal ee fx kandu pidikkanulla equation endu cheyyandathu consider cheyyandathu appo idineyanu nammal endennu parayunnathu nammude fx inde consideration appo idine corresponding aayittu namukku ini ipo force aayi ini namukku ende work done vaan appo work done kandu pidikkanam ki force ne displacement kondu endu cheyanam multiply displacement per second kondana nammal ivide cheyan povunnu kaaryam displacement per second kondu cheyumbo work done per second kittum work done by second ennu parana kilowatt il kittum ennu parana power aanu actually power or work done rendu onnu thana appo njan avade ini adutha ezhudan povunnu work done by this force appo njan ezhudan povunnu work done per second on the vein endilana nammal work cheyna ee water vannu hit cheyumbo വെയിനിലാണ് വർക്ക് നടക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓൺ ദി വെയിൻ ഓർ പ്ലേറ്റ് നമുക്ക് വെയിൻ എന്നോ പ്ലേറ്റ് എന്നോ പ്ലേറ്റ് എന്നോ പോലെ വെയിൻ ഓർ പ്ലേറ്റ് ആരാ ചെയ്യുന്നത് ബൈ ദ ജെറ്റ് ആ ജെറ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എത്ര എടുക്കും ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ വർക്ക് ഡൺ ബൈ സെക്കൻഡ് കിട്ടില്ല ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് എടുക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഫോഴ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പെർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം എന്നല്ലേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് ആക്ച്വലി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യൂന് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് എടുക്കാമല്ല അപ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഐതാ സാർ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ റോ എ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഫോഴ്സ് എഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വെലോസിറ്റി ആണ് ആ വെയിനിലുണ്ടാകുന്ന വെലോസിറ്റി യു അതാണ് ഞാൻ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് എടുത്തത് മീൻസ് എൻ്റെ യൂണിറ്റ് എപ്പോഴും എന്താണ് ഒന്നുകിൽ വാട്ട്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ നമ്മളെന്ന് പറയും ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് വാട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിലോ വാട്ടിലോ കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് വർക്ക് ഡൺ ആണേ ഇക്വേഷൻ ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് റോ എ വി ആർ വൺ ഇൻറ്റു വി ഡബ്ല്യു വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വി ഡബ്ല്യു ടു ഇൻറ്റു എന്താണ് യു ഇത് വർക്ക് വർക്ക് ജൂളിന് നൂറ്റൻ മീറ്റർ നൂറ്റൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്നും പറയാം ജൂളിന് നമുക്ക് നൂറ്റൻ മീറ്റർ എന്ന് എടുത്താൽ ഇതിന് നമുക്ക് നൂറ്റൻ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലും പറയാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇത് ഉൾപ്പെടെ പഠിച്ചോളാം എന്താ ഈ വർക്ക് ഡൺ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ബൈ ദ ജെറ്റ് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ജെറ്റിൽ വാട്ടർ വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വാ വരുന്ന വാട്ടറിന് ഒരു വെയിറ്റ് കാണും അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു പെർ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് അല്ലേ അതായത് ഒരു നൂറ്റൻ വെയിറ്റ് വന്ന് ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര വർക്ക് ചെയ്യും എന്നെനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡൺ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നൂട്ടൻ ആണ് അവിടുത്തെ നൂട്ടൻ ചെയ്യ ഒരു ഒരു യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിനെ ഈ ടോട്ടൽ വർക്ക് ഡണ്ണിനെ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ പോരെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എൻ്റെ എക്സ് ഇതിൻ്റെ എഴുതുന്ന എന്താണ് ഡയലോഗ് ഇങ്ങനെയാണ് ദറ്റ് ഈസ് ദ വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് കാര്യം വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പെർ യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് സ്ട്രൈക്കിങ് പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്ര വെയിറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു പെർ സെക്കൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യുന്നു ആ വെയിറ്റ്
v w two into इंदाने u divided by अने इंदु अंडर गिरी बढ़ी है weight of fluid striking per second आई के fluid striking per second on divided या तो ये वालो अब actually newton meter per second अलग ही joule per second आये रहना सान है तीने नमले इंदु वाला कौन डिवाइड ही आरं weight of water striking per second कौन डिवाइड ही आरं that is weight इन वाला क्या newton per second आमे newton per second इधर एंड कोड़ा मले किन्दी इधर वो second ने second ने मटी बो इन्हें वाला न्यूटन न्यूटन बैटी कलाई रहते हैं। वही तो फाटर आ न्यूटन जितने नगर कटाएं, न्यूटन कंडे न्यूटन कंडे बैटी कलाई रहते हैं। उन्हें ढंग से ठीक नहीं है। बस हमारे इंडिया में न्यूटन मीटर इधर इधर एक्चुअली फोर्स एक्सर्ट नो मतलब वही चलवा। अपन न्यूटन मीटर पर न्यूटन वाला � अपन आधे न्याने वाले इधर हम बोल रहे हैं वेट ऑफ फ्लुइड स्ट्राइकिंग एंड एंड उड़ीगिंग वेट ऑफ फ्लुइड स्ट्राइकिंग वेट इन और जब एम इन डी जी एल स्ट्राइकिंग पर सेकंड अपन एम इन डी जी आना इनकी वेट ऑफ फ्लुइड आना एम नो आना इन द पर सेकंड आना नो आना यार रो ए वी आना अब इधर ऑलरेडी ओन्ड रो इन एम इन इधर एम मार्न पर शे एम डॉट आने रहता है क्योंकि एम पर सेकंड ओल्ड ओन्डे एम डॉट इनटू जी जी इन वाला क्या एक्सेलेशन ड्यूट की आवेटी अब इधर उन्हें बड़ा डिवाइड ये था परे अपन इन दोनों चीज़ इक्वल टू अब इधर नम्बर ब्रैकेट करना हमारी इधर आने इक्वल टू नम्बर जब हम रो ए वी आर वन इनटू जी अब ये दो दो मल्टीपोम एक्सप्रेशन के नाम वरीम वन बाय जी इनटू दा इतना मात्रा में वरीम वी डब्ल्यू वन प्लस और माइनस वी डब्ल्यू टू डी ओके अब हम ये दो वर्क डन पर सेकंड पर यूनिट वेट ऑफ वाटर स्ट्राइकिंग पर सेकंड दैट इस न्यूटन मीटर पर न्यूटन इन द वाला इन द कंसेप्ट लिखें तो दिस इस वेरी इम्पोर्टेंट पर इधर आने अड़ता नम्बर एक नॉर्मल गाले एक्सप्रेशन नम्बर फर्स्ट नम्बर ये रिक्वेशन उन्हें अब आधे वर्क डन पर सेकंड बाय द जेट्टा द वर्क डन पर सेकंड बाय द ज पर यूनिट वेट ऑफ फ्लुइड अंदर जो ही चाहिए ना यूनिट वेट ही है ना यूनिट मास ले मरें पर यूनिट मास वे अरे ये तो वह मून रण्डे का टेकर ये लोग वर्क डन इंटर मून आता है वर्क डन पर रण्डी क्वेश्चन साल मुके क्वेश्चन लेना आना तेरे ना अधिन आंसर दीजिए लो क्वेश्चन वेग अर्थात वर्क ड पर यूनिट वेट ने बायरम मुझे चलो वो क्वेश्चन ही चाहिए ना यूनिट मास ऑफ फ्लुइड स्ट्राइकिंग पर सेकंड ने चाहिए पर यूनिट मास ऑफ फ्लुइड स्ट्राइकिंग पर सेकंड ने चाहिए ना इन्हें मास ऑफ फ्लुइड स्ट्राइकिंग पर सेकंड उन्होंने डिवाइड किया था अल्ले अब हम हमारे इक्वेशन में वाला ही ना दे जिस इक्वल ट� into v w one plus or minus v w two into u divided by mass of fluid striking per second mass of fluid striking per second तो हमारा रो ए भी है mass into weight तो हमारा जाना mass into m into g जाना होता है तो हमारा g है ना तो हमारे divided by इन तो मात्रों पे जाओ दी तो रो ए v r one इंडू वी डब्ल्यू वन प्लस और माइनस वी डब्ल्यू टू डी यू टू वर्ड बाय रो ए वी आर वन मात्रों में चार दी इधर तो बैठी बहुत ही ले हाँ वाला इधर बैठी बहुत बिती की पर इधर तो एक्चुअली न्यूटन मीटर आना ना हमारा जूल जूल पर सेकंड आना ले न्यूटन मीटर पर सेकंड डिवर्ड बाय मास पर सेकंड ना हमारे मास नोर्ने किलोग्राम पर सेकंड 
le mass per second ipo second second divided by newton meter per kilogram nammada equation nu parney endu kittum vw1 plus or minus vw2 into u itre newton meter per kilogram work done per second by unit mass appo adinte expression aanu ee oru sadhana appo moonavathe ee oru idum ningal endirikkanam orthirikkanda oru equation aanu this one is the second one this one is the third one thernilla thernilla ini namak efficiency oru aanu appo work done per second by the jet alle work done per second per unit weight undu work done per second per unit mass undu അപ്പം ഇത് രണ്ടും എളുപ്പമാണ് ചുമ്മാ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നാൽ ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാലൊക്കെ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അതാണ് നമുക്ക് പറയും ഇനി അവിടുത്തെ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ജെറ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത എഫിഷ്യൻസി കൂടെ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഇത് മുതൽ അത് വെച്ച് പൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അടുത്ത ഇത് മുതൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ജെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഈറ്റ ഇട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യും ആൻഡ് ദിസ് ഈറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആണല്ലോ അതായത് എഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഇൻപുട്ട് ആയിരിക്കും ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താ ഔട്ട്പുട്ട് വർക്ക് ഡൺ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് വർക്ക് ഡൺ പെർ സെക്കൻഡ് ബൈ ദ ജെറ്റ് അത് ഒരു സെക്കൻഡ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ വാട്ട് ഈസ് ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ജെറ്റിൻ്റെ കാനറ്റിക്കാണ് ചെയ്യാൻ അതിൽ ജെറ്റ് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്താണ് കൈനറ്റിക്കാണ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഇനിഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ സെക്കൻഡ് ഓഫ് ദി ജെറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇനിഷ്യൽ കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ സെക്കൻഡ് ഓഫ് ജെറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം റോ എ വി ആർ വൺ ഇൻറ്റു വി ഡബ്ല്യൂ വൺ പ്ലസ് വി ഡബ്ല്യൂ ടു ഇൻറ്റു യു ആണല്ലോ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് വാട്ട് ഈസ് എം എം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റോ എ വി വൺ ഉപയോഗിക്കണം റോ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു വി വൺ കാര്യം ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ഏരിയ ഇൻറ്റു വെലോസിറ്റി കാര്യം മാസ് ഫ്ലോർ ഏറ്റ് പെർ സെക്കൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇൻഷ്യൽ കാൻറ്റിക് എനർജി പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ മാസ് ഫ്ലോർ ഏറ്റ് പെർ സെക്കൻഡിലുള്ള മാസ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇൻഷ്യൽ കാൻറ്റിക് എനർജി പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് വി വൺ ഉപയോഗിച്ചു കാര്യം വരുന്ന ജെറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി വൺ ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാൻറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാമല്ലോ കാൻറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടുപിടിക്കാൻ ലൊക്കേഷൻ എന്താണ് ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ആണ് അതറിയാമല്ലോ മാസിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് റോ എ വി വി സ്ക്വയർ അവിടെ വരുന്ന ഇത് വി തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് വി വൺ സ്ക്വയർ അതായത് ഇവിടെ വരുന്ന ജെറ്റിൻ്റെ വെലോസിറ്റി വി വൺ ആണ് അപ്പോൾ വി വൺ സ്ക്വയർ ഓൺ വൾട്ട് ഫൈവ് ദിസ് ഇസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ എഫിഷ്യൻസി അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുക വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നമുക്കിതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പം ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇൻലെറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രാക്കിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എക്സിറ്റ് വെലോസിറ്റി ട്രാക്കിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ അപ്പം കുറച്ചൊരു മൂന്നാല് പ്രോബ്ലംസും കൂടെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് സീരീസ് ഓഫ് ഫെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ കുറച്ച് അതായത് ഫോസ് എക്സെപ്റ്റ് ബൈ ജെറ്റ് ഓൺ സീരീസ് ഓഫ് എന്താണ് ജെറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഓൺ എ സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ് അതായത് ഇവിടെ ഒരു വെയിനിൽ മാത്രം ഫോസ് എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടർബൈനൊക്കെ വരുമ്പം നമ്മുടെ റോട്ടറിന് ചുറ്റും വെയിൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ജെറ്റ് സീരീസ് ഓഫ് വെയിൻസിൽ എക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ചേഞ്ചസ് ഒന്നും വലുതായിട്ടൊന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് പക്ഷേ അതിലൊരു എഫിഷ്യൻസിയുടെ ഒരു ഡെറിവേഷനുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ മിക്കപ്പോഴും അത് ചോദിക്കാറും ഉള്ള സാധനമാണ് അത് മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസിയുടെ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ അതുകൂടെ അതുകൂടെ പറയാം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൂ ജെറ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് ജെറ്റ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയും ഈ വീഡിയോ നല്ല വൃത്തിയോണം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം ഡൗട്ട്സ്